багуудын минь төргөө үзэгчтэй 11 цагийн мэдээлэлч байна. Давуу гарагт явагцсан ерөн хэлэгчийн сонгуулийн дараа манай улсын хувьцаа бонд өвнө өмнө нь байгаагүйгээр үнсэн. Удаа үргэлжлэхгүйгээр шинжээчэд тайлбарлаж байсан ч сонгуулийн үр дүнгээс гарах хүртэл сэргэлт удаан ирнэ гэдгийг эдийн засгчид тайлбарлаж байна. За гадаад зах зээлд ихэ Монгол улсын албатай хувьцаа бондын өнлөмж бууруулах нь за жирийн иргэнд ямар нөлөөтэй вэ? За өнгө царахад энэ нь тиймч том нөлөө байхгүй. За гэхдээ цаад нөлөө насар их хохиролтой гэдгийг шинжээчд тайлбарлаа. За учир нь бонд хувьцааны анш сэрэг хэсэг нь улам эргэлзээтэй болж байгаа учраас гадны зээл тусламж ч тасалдах хэрэгсэл байгааг судлаачд хэлж байна. Гадаад их өнгө болгоход маань зөвхөн мөн босох асуудал биш. Үүнийгээр дамжиж одоо а технологи шинжлэл одоо менежмент тийм ээ бусад одоо ноу ноу хав орж ирдэг энэ энэ одоо хамгийн чухал зүйл тэгэхээр бид бол одоо монгол улсын хөгжлийг одоо дэлхийн төвшөнд хүргээ тийм ээ монгол жирийн одоо дундаж монгол иргэний цалин дэлхийн төвшөнд хүргээ гэх юм бол энэ гадаадын хөрөнгө оруулалтыг авахаас гараа байхгүй гадаадын хөрөнгө оруулагчд итгэлийг үсгэхээс өрөөр За улс орны хөгжлийн гол хэсэг бол гадны хөрөнгө оруулалт үүдэг. Өндөр хөгжилттэй улс орнч гаднаас хөрөнгө татахыг нэгдүгээр тавьдаг. Арабын нэгдсэн Эмират улсаас эхлээд олон жишээг энд хэлж болно. За тэд Америк, Герман зэрэг улс орнуудаас хөрөнгө оруулалт татах замаар хөгжилт хүрсэн байдаг. Тэгэхээр Монгол улс ганц сонгуулиас болж ирээдүгээ баллаж болохгүйг эдийн засгчд саналлаа. Одоо ч өнөөдөр одоо байж байгаа жирийн дундаж иргэн шууд нөлөө бол байхгүй. Харин энэ хүн нөлөө гурван сарын дараа 6 сарын дараа магадгүй жилийн дараа сөргөөр нөлөөлж ирлээ. Яг тэгэхээр ер нь бол гадаадын хөрөнгө оруулагчдаар Монголоос зүгтж байна л гэсэн үг. Монгол Монголтой холбоотой үндсээсээ хямдруул зараад тодорхой хэмжээний алдагт төлөөгээд Монголоос гарч ийн гэсэн үг. Тэгэхээр энэ бол нэг талаар бол одоо одоо маш муу л тохиоо. За байдлын юм байгаа учраас дэлхийтэй мөр зэрэг зэгийн тулд төр зэсэг тогтвортой байх хэвээр. Хэдий жинээ удаан хадгалсан за төдий жинээ итгэл нэмэгднэ. За ингэснээр бид гадаадын хөрөнгө оруулалт нүүр бардам татах боломж нээгдэх юм аа. За судлаачд чи ийм тайлбар хэлж эхэллээ. Баялаг ихтэй улс орнд энд гэс тогтоодог олон улсын байгууллага бий. Ээлжит дүнгээ нийтэд зарласан байна. Үүнд байгалийн баялагтаа тулгуурлан өндөр хөгжсөн оронч бий. Баялагтаа хэрнэ ядуу бураа уусаж хэд хэд байгаа юм аа. Тэгвэл уул урхайн хуулийн тогтвортой ард иргэдтэй ил тод олсон орлого арт өмнөдөө тийш хуваарлдаг гэсэн гурван үзүүлэлтээр энд гэс шинжлэн тогтоогдож байна. Энэ үзүүлэлтээр манай улс 89 орноос 15 дугаар байрт бичигдсэн байна. 2017 оны баялагийн засаглалын индекс 100 оноос манай улс 64 оноо авч хангалттай гэсэн үнэлгээнд хамрагдаж Евразийн бүс нутгийн 9 оноос тэргүүн байрт жигсэж байна. Хүү амын тонгоор Монгол улс 3 сая иргэнтэй Евразид хамгийн жижигт тооцогддог. Манай улс 18 сая тон зэсий нөөцтэй нь за дэлхийн нийт нөөцийн 2 хувьтай тэмцдэг юм аа. За зэсий энэ нөөцөн сүлийн 10 жил томоохон хөрөнгө оруулалтыг татсан за олборлох үйлдвэрлэлийн ил тод байдлын санаачлал 2015 оны мэдээллээр за засгийн газрын орлого 24 хувийг баялагийн орлого хүртүүлсэн байдаг юм аа. За баялагийн засаглалын индексийн гол үзүүлэлт тухайн улс орны иргэд баялагасаа хүртсэн өрөө хөөж баялагаас бүрдүүлсэн орлогын зүг зарцуулалт ил тод байдал болон за хууль эргэцүүн орчин зэрэг үндсэн гурван үзүүлэлтийг олчилдаг байна. Одоо муу оноо авсан гэвэл 10 оноо авсан баг ч тэ зүгаас тэ. А сайн оноо авсан 86 оноо авсан тэр нь бол Норвег улс ч юм уу тэ. А тэгэхээр энэ бол улс орнуудыг харьцуулахад бол маш их тийм ян зүрийн байдалтай байгаа нь бол энэ ононоос нь бол харж болно л да тэ. За дээрэс нь одоо уул урхаа орлогыг одоо баялагийн сан ч юм уу тогтворчлалтын сан ч юм уу тэр байдлаар зарцуулахтай бол бас засаглалыг бол сайн хэмжээнд хангалттай хангаж чадахгүй байна гэдэг тийм үг болдог гэж байна. Манай улс хэдийн 89 орноос 15 дугаарт бичигдэж баялагийн индекс сангалтаа гэх үнэлгээ авсан ч баялагийн засаглалын бусад асуудлаар хангалттай сайн оноо авч чадаг байна. За орлогын менежмент хэсэгт авсан оноо сул байгаа гэдгийг судлаач хэллээ. Манай улсад хэрэгжиж байгаа баялагийн тухай хууль тогтоомж дөрөм жүрэм хууль зүүн орчин хөгдсөн ч бодит байдал дээр хэрэгждэггүй нь за индексийн гол үзүүлэлтэд нөлөөлсөн гэж байна. Тухайн улс орнд одоо баялагийн засагл нь муу ах юм бол баялагийн хараал гэдэг зүйлд өртөж эцсийн дүндээ эргэдэн тэр уул урхаан баялагаа үр шимийг хүртэж чадахгүй цөөхөн хүмүүс үр шимийг хүртдэг ч юм уу те компаниуд цөөхөн хүмүүс үр шимийг хүртээд а тэр шахуудах нөөц дуусгад эргэдэн нь бол ядуу хэвээрээ а тэгээд эдийн засгийн хөгжөөгөө хэвээрээ үлдэх юм бол тэр бол том эрсдэлтэй те 
Баялгийн тухай хууль эрхцүүн орчин хэрэгжилтийн байдал бодит байдлын ялгааг үнэлсэн үнэлгээгээр дэлхийн дунд 9 оноо ахад манаус 20 оноо таагаа маа. За энэ нь маш хол зүрүүтэй бодит байдлаас хол давсан байгаа нь анхаарал татаж байгаа гэдгийг судлаачд онцлоо. За манаус шиг байгалийн баялгаа шүтэж орлогын дийлэн хува энэ салбараас бүрдүүлдэг улс үйлдвэрлэл бүтээн байгууллагыг орхитуулсан эргээд эдийн засгт үүсэх эрсдэл тэр чинээгээрээ өндөр байх магадлалтай юм аа. За тиймээс баялгийн засгийг зөв зохион удирдах хууль эрхцүүн илтод байдлыг хангаж ажиллах улс дор эдийн хин хов доктор тв удаан хугацааны бодлог барих нь чухал гэдгийг судлаачд хэллээ. Улсын их баяр наадам зохион байгуулах салбар комс хуралдсан байна. Жил бүрийн наадмын дараа дарга нарын эрлийн зэмэр уралдсан. Шүдлгээн дээр бодлон үүссэн гэдэг асуудал яригддаг. Тэгвэл энэ жил их хяналтаа хатуу тавьхыг шадар сайд хүрэл сүг сануулаа. Хэрвээ дүрм журам зурчвэл хуулийн байгуулгаар шалгуулна гэдгийг хэлсэн байна. Зөвцний их баяр наадмын хурдан мөрний уралдаан 7 дугаар сарын 11-нд өдөр хязгаарлан гар эхэлдэг зөнөөдрөөс яг 10 хоногийн хугацаа үлдээд байгаа юм аа. За жил бүр гардаг ирлийн эзэн мөн биш гэсэн маргааныг энэ жил таслан зогсоохыг шадар сайд хөрөлсөх салбар комсийнхэнд анхааруулж байна. За морио дээдлэг ард түм гэж ярьдаг хэрнээ уралдуулж чадахгүй бол цэвэр өдөрлөгүүдийн алдаа шүү гэдгийг хөрөлсөх сайд хэллээ. За батуулаг дараа болтоо дараа За энэ жил одоо Монголынхаа баяр наадмыг хурдан морины уралдаанд эрлийн зүмд урдуулахгүй шүү. Монгол бол Монгол мор бол Монгол мор ороод уралдана. Би одоо нэг юм хэлээд байгаа шүү дээ. Төрийнхөө сүлдэн залсын Монгол адуугаараа бид бахархах хэрэгтэй байна. Монгол адуу бол Монголын ард түмний бахархал. Улсынхаа их баяр наадмаар яг одоо Монгол гарлын Монгол цусны морд өөрсдөө уралдаг болсон. Та одоо эрлийн зүмд авчаад Монгол мортой хол зурдуулах гэдэг ингэ асуудал байж тарахгүй. Хэзээ ч тэр бүтэхгүй шүү гэдгийг Тэр нөхдөд сайн хэл. А тэр нь тустаа уралдана. Тэр уралдаж журмынхаа дагуу Монгол мор эдлээс мор гэдэг хавагдж уралдаг шүү дээ, тийм ээ. За энэ ажил энэ жилээс нэг яс хэрэгжээ гэж ингэж бодож байгаа. Тэр ажил болго энэ нэг. За энэ нь дэр ян зүрийн хил ам маргаан гаргаж байгаа. Хууд бас одоо шаарлаг тавьж байгаа. Ян зүрийн одоо байдлаар дарамтлах гэсэн дормтлох гэсэн ийм одоо нөхдөд гарч байгаа шууд хууль хяналтын байгууллага шилжүү үзээ юу. Мөн хүүхдээ аюул гэдлийг дээд зэргээр хангахыг сануулаа. Хамгаалтын хувьд сэргэлэл эмнэлгийн төргийн тусламж ойр байлгахыг үүрэг болгосон байна. За баяр наадмын зохион байгуулах комисийн энэ сарын 6-ны өдөр бэлтгэл ажилтай танилцахаар төлөвлөжээ. Их баяр наадмд халиун үрэ, өлцийн өткийн пүр батрын халиун үрэ, Монгол төрийн их баяр наадмд төрүүлэн орж ирж байгаа нэг. Бурхны шашинд баатуршил өргөх гэдэг яслал бий. Энэ нь олон жил бурхны шашинд суралцсан шавлын суусан багшид хүндэтгэл үзүүлэх яслал гэж ойлгож болох юм аа. Мөн боёны үйлд шамдсан шавнартаа багшийнхан зүгээс ном айлддаг уламжлал байдаг байна. Тэгвэл шашны энэ ховорхон яслал өнөөдөр ганд нь тэгчлэн хийдэд боллоо. Дашч юм бэл дотсонгийн гавжд баатуршил өргсөн байна. Өнөөдөр зуны дунд сарын шинний зургааны бэлэгт өдөр энэ өдөр Монголын бурхан шашинтны төв гандан тэгшлэн хийдэг баатуршил өрөх ёслол боллоо. 1970 оноос өнөө хүртэл гандан тэгшлэн хийдэг шавлан сууж бурхны номыг олон шавтай номлож байгаа. Дорж Жамбул Датсангийн гавж цэрмад түүний шав ахан дүүсэн өнөөдөр баатуршил өргөж хүндэтгэл үзүүллээ. За өнөө жил нас өдөр 71 хүрч байгаа өвөр хангаа аймгийн үлдэц сумын уршилтаа гандан тэгшлэн хийдэг гавж цэрмаа багшид баатуршлын мандал цуваны өргөл өргөсөн юм аа. За баатуршил өргснөр цэрмаа ахшигаа уртнуудаа насалж шашин амтны тусыг бүтээхийг айлтгаж байгаа зан үйл юмгийг шавнарн хэлж байна. Багшид одоо нас өндөр болж байгаа. За тэгээ сүүлийн жилүүдэд бол загшин одоо чилээр байгаа учир шав олон нөхцөөс бол ингэж хүсэмжил удаа дараа хүснэ үндсэнд бол энэ баатаршил өргөж ингэж одоо номын ёсыг гүйцэлдүүлж байгаа ийм одоо үйл явдал болж байна. Тэгээд энэ баатаршил өргснөөр бол багшийнхан тагшин тунглог болдгийг юм аа тэгээд одоо түүгээр барахгүй энд баатаршил өргс оролцсон шав олон нөхт нь бол буян нас буян лугаа төгөлдөр болдгийг юм за түүгээр барахгүй номл бүтээл арвиддаг юм гих мэтчлэн одоо энэ бэлэг дэмбэрлэг их тэгшт гих ийм одоо хурал номын зан үлээ тэгээд багшид мөн одоо шав олон нөхтөд аль аль талдаа одоо их гүн тустаа баридах та ийм одоо шашны гүнзгий утгаа гуулхыг ингэсэн ийм зан үлээ тийм да Баатуршил өргөх ёслолд гавж цэрмаа багшийн нутгийн зон олон болон гандан тэгшлэн хийдийн лам нар сүсэгтэн олон оролцож баримтдаа судар бурхан шашинтнаа дээдлэхийн бэлэгдэл болсон шар хадаг барьж номын авшиг авч байсан юм аа. Багшийн маань баатуршил өргөх энэ одоо шашны зон үйл үйл ажиллагаа шавнарынх нь одоо зохион байгуулалтын амжилттай байгаа явагдчих. 
Ид одоо гэж шамир нь сууж байгаа, хатгамар нь сууж байгаа. Аа энэ их одоо миний хувьд бол анх удаа л ийм сайхан үйл явдал болж байгааг одоо даган байсаа ингэ сууж байна. Ойлгох цаг одоо бол урт нь таадаа энэ сайхан бэлгэд юм бэлтэн доож байж байна. Батуршил өргөх ёсол морин цагт эхэлсэн хурсан олон сүсгтэн олон шавнартаа ерөө л айлдснаар ёслолын аншилгаа өндөрлөө.